Hai guys, welcome to my channel Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada Udah lihat kan tadi gimana rajinnya suami aku merawat semua tanaman yang ada di kebun belakang rumah kami Asal kalian tahu ya, selama kita punya kebun itu satu kalipun aku nggak pernah yang namanya siram tanaman apalagi bantuin mupuk dan ikut menanam nggak pernah sama sekali jadi semuanya itu ditanam dipupuk dirawat tuh semuanya sama suami setiap hari jadi aku nih cuman bagian panen dan tentu saja bagian Makan hasil panen Enak ya jadi aku Nah jadi hari ini aku mau ajak kalian nih Untuk kedua kalinya Panen hasil kebun di belakang rumah kami Jadi kali ini tuh bakal lebih banyak lagi Jenis-jenis tanaman yang akan kita panen Ya udah yuk langsung aja kita panen-panen So guys ini dia yang bakal kita panen pertama kali Kalau dilihat dari bentuknya Kalian tahu nggak kira-kira ini tanaman apa? Jadi ini itu namanya zucchini Tuh kalian lihat nggak? Langsung aku petik aja ya Uh berhasil Tuh jadi ini itu namanya zucchini guys Jadi zucchini ini adalah keluarga labu-labuan Yang jelas ini tuh enak banget kalau kalian tumis atau kalian bikin sup gitu Nah ini jadi ada lagi zucchininya Jadi zucchini kita tuh ada beberapa pohon yang kita tanam ini yang kedua nih Tuh Dia yang ini aman nih Gak ada busuk-busuknya sama sekali Nah kalau di sebelah sini Ini itu bagian cabai-cabai yang besar gitu Cuman di sebelah sini Yang ready untuk kita panen sekarang itu Ada paprika Ini, ini paprika guys Tuh Tuh paprika hijau Ini enak banget sih Seger, manis rasanya Selanjutnya nih yang aku mau panen juga ini buah anggur cuman untuk kali ini yang bisa kita panen cuman satu tangkai ini aja kalau yang lainnya tuh di sana sana masih banyak cuma dia belum ready ini anggurnya juga dia belum terlalu merah banget cuman udah mau aku petik karena apa karena anggurnya ini tuh bener-bener gak hammered by birds guys jadi kayak dimakanin sama burung terus gitu tuh jadi mau aku panen sekarang biar kita juga bisa ikut ngerasain makan anggur ini gimana motongnya coba ah berhasil tuh ini dia buah anggur ini walaupun warnanya kayak gini tuh dia udah manis ya guys ya tuh enak banget ini manis-manis ada asem-asemnya gitu nah kalau yang merah dan gendut ini ini namanya Italian sweet pepper jadi kita panen juga hari ini karena dia sudah mateng Tuh, jadi Italian sweet pepper ini adalah cabe yang tidak pedas sama sekali Tapi sayangnya salah satunya sudah mulai busuk Tapi nggak apa-apa kita bisa potong bagian busuknya Lalu kita konsumsi sisanya yang masih bagus Nah kalau yang ini yang udah aku petik nih sama juga Cabe gendut juga warna hijau Dan dia sama nggak pedas sama sekali Tapi enak manis Di sebelah sini ada lagi nih cabe yang merah nih Kita panen juga Ya ampun udah mulai busuk juga ternyata guys Bener-bener aku tuh gak perhatiin gitu Aku kira tuh belum pada ready gitu kan Ternyata dilihat dari dekat Dia sudah mulai membusuk seperti ini Tapi gak apa-apa Lagi-lagi bisa kita potong Dan masih bisa kita konsumsi Nah ini juga paprika lagi Ini udah ada yang besar ternyata paprikanya Kita panen juga Tuh Ini sama paprika hijau Udah gede juga nih lumayan dan guys kita tuh juga punya banyak banget buah terong tuh udah bisa dipanen nih buah terongnya nih tuh lumayan kan di sebelah sini juga ada nih yang udah lumayan ukurannya aduh susah banget sip uh oh, terong Oke, okay, sekarang waktunya panen tomat. Tuh, tomatnya masih ada yang bisa kita panen. Tapi kalian sadar nggak sih, pohon tomat kita ini itu udah pada sekarat banget. Karena pohon tomat kita itu diserang sama yang namanya potato bug. Jadi, potato bug itu adalah serangga yang kayak hama gitu. 
waktu Jadi mereka tuh kayak tinggal di bawah tanah gitu Terus mereka makanin akar dan juga tangkai-tangkai dari pohon tomat kita tuh sedih banget kan Tapi nggak apa-apa deh masih ada yang bisa dipanen Dan ini juga udah panen ke beberapa kalinya By the way tomat yang aku lagi panen ini adalah tomat early girl namanya Tuh itu seger banget jadi menurut aku tomat itu rasanya beda loh kalau misalnya kita tanam sendiri dan tomat yang kita beli di supermarket kalau yang ini ini itu tomat favorit aku banget guys namanya itu tomat Roma tuh dia tuh bentuknya nggak terlalu besar dan lonjong-lonjong seperti ini jadi dia itu tomatnya tidak terlalu berair dan rasanya tuh enak banget aku doyan banget yang ini kalau yang ini yang buahnya banyak sekali di mana-mana. Ini tomat cherry. Pasti udah tahu ya kalau tomat cherry ya. Tuh. Tuh, semangat panennya kalau gini kan. Kalau banyak buahnya. Tuh. Di bawah, di atas. Dan ini pun suami masih ngeluh loh untuk tomat cherry ini. Katanya biasanya kalau dia tanam tomat cherry itu buahnya tuh lebih banyak lagi. Kalau ini tuh katanya sedikit doang, nggak banyak. Padahal menurut aku ini sudah banyak loh. Menurut kalian banyak nggak sih tomat cherry segini buahnya? Dan itu bukan panen pertama kali ya, ini sudah panen ke berkali-kali. Oke, okay, sekarang kita lanjut nih panen cabe. Nah, kalau yang ini, ini namanya cabe serano. Ini itu dia pedes, enak. Cuman walaupun dia itu pedes, masih nggak sepedes cabe rawit domba di Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah cabe. Ini cabenya orang Meksiko nih. Jadi cabenya itu gendut-gendut, tapi nggak terlalu besar. Tuh, ini namanya tuh jalapeno, guys. Ini enak banget, rasanya aku suka, walaupun dia nggak pedes. Dan kalau masalah percabean, ini dia yang jadi juaranya. Jadi ini cabai rawit domba guys, kayak di Indonesia. Kita dapat bibitnya. Dan tuh kalian lihat banyak banget yang sudah ready. Kita panen semuanya ya. Tuh, banyak banget. Kayaknya aku panen cabai rawit doang ini bisa sampai sore deh. Seharian nih panen ini nih. Uh, banyak banget ini pohon cabe domba terakhir yang aku panen tuh udah banyak banget yang ready tuh ini sampai keringetan loh nyebutin cabe doang Oke okay, selanjutnya aku mau panen sayur-sayuran hijau nih Yang ini namanya sayur kel guys Ini tuh enak banget kalau kalian tumis Atau misalkan kalian bikin sup gitu Biasa mertua aku bikin sayur ini jadi sup Jadi kayak pakai daging dan kuahnya itu kayak pakai krim gitu Enak banget rasanya Tuh kita panen juga Dan aku juga mau petik buah jeruk nih buat dicemilin aja biasa kalau jeruk tuh aku jadi injus gitu karena jeruk kita banyak kan buahnya tuh banyak dan kita punya tiga pohon jadi biasa dibikin jus dan ini aku mau ambil dua aja buat dicemilin doang Guys, ini dia hasil panen aku hari ini nih semuanya dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Oh iya, katanya harga tomat dan cabe di Indonesia lagi mahal ya. Kalian coba deh tanam di pot nih kalau misalnya nggak punya lahan, tanam di pot kecil aja. Insya Allah tuh bisa tumbuh guys, karena di Indonesia itu tanah kita itu lebih subur, apalagi cabe sama tomat ini tuh gampang banget cara tanamnya. 
Jadi biar kalian nggak pusing terus nih mikirin harga-harga yang kian hari kian bertambah, kalian coba deh tanam sendiri. Siapa tahu bisa membantu. Oke okay, kalau gitu terima kasih banyak yang udah nonton video aku hari ini. Tolong dong jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen kalau boleh agar membantu channel aku bisa lebih berkembang lagi dan aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin video-video baru lagi. Oke okay, kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya.